神君，是要送你鲜花吗？不用，不用。<笑>那神君，玉必要擦身吗？擦身。嗯。你我尚未成婚，你不知道羞耻吗？神君想哪去了？青葵问的是，神君要不要玉进？明白，属下认为。神君，神君起来怎么也不说一声，害我都没办法服侍你。本君陪你折腾了一夜，你还没服侍够吗？呃，是属下来的太早了，属下晚些时候再来向神君报告。不，并非我,我们什么都没看见，什么都没看见。不是，并非我，哎。本君活了两千七百年，第一次做噩梦。走开！我现在做的都是一个合格天妃应该做的事情啊！走！哎呀，神君你别走啊！你别碰我！哎呀，你你不走，本君走！哎呀，你看看你这头发都乱了，这样怎么行呢？青葵公主对你们兄长实属真心，看来这天妃果然没选错。不知何时，子无才能遇到这样的爱情。你过来，你乖一点，别碰我！我说了，别碰我！兄长看上去确实不冰冷了，走开！至少他已经学会了暴躁。我们神族品性温良，会因体谅友情而止步不前。青葵公主是人间女子，波澜果敢，聪慧浪漫。与你们兄长而言，就如一剂强心药剂。嗯，有他在呀、啊。无论受过何等心法影响，定能被治愈。看看能折成什么样子了。从今日起，你若敢再靠近本君半步，此生都别想解开红光宝晶了。这，走吧。哎，走走走。嗯。上天空，西天空，等着。我还是第一次见像兄长与嫂嫂这般谈情说爱的。郎中与病患实力悬殊，想要治愈兄长，恐怕并非易事啊。如此看来，咱们得助推一把。据说明晚有场万年不遇的流星雨。嗯，众仙都翘首以盼呢。母神的意思是，家人在旁，星夜幽会，再一根筋的人，也总能开窍了吧？对呀、啊，传说中有情人一起，看天界流星雨都能终成眷属，要带嫂嫂和兄长去。最合适不过了。嗯嗯。本宫知道你不喜人多热闹，特意选了这处幽静之地观星，你可还喜欢？多谢母神提提，孩儿这就遣人为母神准备。不必了，母神不坐在这儿。这些，是为有情一人所留。母神